Hola, soy Marily y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas de chocolate craqueladas. Las galletas de chocolate craqueladas son riquísimas y no solamente eso, sino que son súper fáciles de hacer. Por su aspecto tan llamativo te puede servir para colocarla en una mesa dulce, pero también colocarla dentro de un bol y tenerlas en casa simplemente para picar cuando te apetezca. También te va a servir para acompañar un rico café o también una rica taza de té. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Así que, ¡vamos con la receta! Galletas craqueladas de chocolate La cantidad de ingredientes para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, están en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas a mano todos mis vídeos y todas mis recetas en un solo lugar y siempre a mano en tu móvil. Colocamos el chocolate troceado y la mantequilla cortada en cuadritos en un cazo y removemos constantemente a temperatura media. Una vez que ya se encuentre completamente fundido el chocolate e integrado la mantequilla, retiramos del fuego y reservamos. En un bol vertemos la harina a todo uso, el cacao en polvo, la levadura química, el bicarbonato, la sal y removemos ligeramente para mezclar todos estos ingredientes. Si usas la batidora eléctrica, usaremos la pala y si lo haces a mano, usa una espátula de silicona. Vertemos el azúcar moreno y a velocidad media Colocamos los huevos uno a uno hasta integrar bien. Recuerda romperlos por separado para comprobar su buen estado antes de incorporarlo. Vertemos la vainilla e incorporamos el café instantáneo a la mezcla. Ahora vertemos la mitad de los secos. Luego la mezcla de chocolate y mantequilla y finalizamos con los secos restantes. Batimos hasta que esté todo completamente integrado. Forramos la parte interior de un bol con papel film y vertemos toda la mezcla. La mezcla es bastante blanda, por lo que no te debes preocupar. Envolviéndolo muy bien con el papel film para refrigerar. La llevamos a la nevera por 3 horas antes de darle forma. Pasado el tiempo, la mezcla ha endurecido un poco, aunque su textura sea un poco pegajosa. Y luego ya podemos hacer nuestras bolitas, ya sea con las manos o con una paleta de helados. En un bol o plato vertemos el azúcar glass y el azúcar granulado y mezclamos. Preparamos nuestras bandejas cubriéndolas con papel vegetal para hornear. Te recomiendo cubrir tus manos con el azúcar para hacer tus bolitas con mayor facilidad. Y después de darle un buen baño en la mezcla de azúcar, la llevamos sobre la bandeja. Al disponerlas en la bandeja, déjale unos 5 centímetros de separación entre cada una de ellas, ya que mientras se hornea crecerán un poco. Horneamos a 170 grados centígrados entre 10 a 15 minutos. Todo dependerá del tamaño de tu galleta. No hornees en exceso, ya que si no tendrás como resultado unas galletas duras. Una vez listas, Dejamos reposar sobre la bandeja unos 5 minutos antes de pasar a la rejilla, donde enfriarán completamente. El resultado es unas galletas tipo browning con un centro súper esponjoso. Este tipo de galletas se mantienen perfecta durante 15 días. Te recomiendo colocarla dentro de una lata o dentro de un bol de cristal con tapa para que no pierda su textura. Estas galletas son ideales para los amantes del chocolate y para disfrutar en cualquier momento o para regalar. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas a mano todos mis vídeos y todas mis recetas en un solo lugar y siempre a mano en tu móvil.